what we're trying to do with this project and with this toolkit is to show that we can create a new visual language which is more abstract and has more personality that really fits with the target group. Je kan reageren op elkaars lijn. A couple of years back, Missiconi developed their own inclusive dance methodology. But it's a highly theoretical body of work. And the aim of this collaboration is to find each other on the dance floor and make this bundle of theory accessible but also usable. And that's where we designed a series of prototypes for a toolkit that can help the dancers measure their growth processes. I see here, uh, personally, I have a duet in. Yeah. That yeah. it uh, reageert on each other and together. And... What it anders maakt, dat is vooral de terugkoppeling vanuit het anders perspectief. Dus in plaats van als je beweegt, je beweegt, hebt een bewegend beeld bij, kan je nu terugkijken vanuit, vanuit een tekening en vanuit het visualiseren hoe jij, hoe jij het eigenlijk ziet. Deze methodiek is heel innovatief, omdat geen enkele dansmethodiek zo visueel is ingezet en ook uitgaat van het feit dat er niks goed of slecht is. Het is geen leren van hoe dans moet, maar het is een hulpmiddel om mensen verder te krijgen in een professionele dansontwikkeling. Dus om het soort van 360 graden te benaderen. En helaas is het nog zo in dansland dat dat niet gebeurt. These warming up exercises are to help with what we've been working on previously, which is kind of a growth map. If we talk about where it could give impact in the long run, I think it's relevant for regular dance education, but also for special needs education, for education in general. So there's still a lot of impact to gain research, experiment with and... Definitely. Yeah, I guess. Yeah.